இப்போதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்படைந்துள்ள நாட்டின் பொருளாதாரம் மீண்டும் நிச்சயம் வளர்ச்சி பெறும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை ஜி ஏழு நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்க பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தொலைபேசி உரையாடலில் அழைப்பு விடுத்தார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பிரதமரின் விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் விடுவிப்பு ஒன்பது கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைந்தனர் அரபிக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள நிசர்கா புயல் இன்று மாலை வடக்கு மகாராஷ்டிரா தெற்கு குஜராத் இடையே கரையில் கடக்கும் என எதிர்பார்ப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம் வெளிநாடுகளிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் விமான பயணிகள் அனைவரும் ஏழு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களில் இருக்க வேண்டும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு சதவீதமாக உயர்வு மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் மேலும் ஆயிரத்து தொன்னூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாட்டின் பொருளாதாரம் நிச்சயம் மீண்டும் வளர்ச்சி பெறும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் நூற்று இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா கூட்டத்தில் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்று உரையாற்றிய அவர் கொரோனா தொற்றை தடுக்க நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் தற்போது பொருளாதார வளர்ச்சியின் வேகம் குறைந்துள்ள போதிலும் அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளால் மீண்டும் உறுதியான நிலையை எட்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் முன்னேறி வரும் அதேவேளை பொருளாதார வளர்ச்சியை அதிகரிப்பதற்கு அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக அவர் கூறினார் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த காலகட்டத்தில் பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் மேலும் பல சீர்திருத்தங்களை செய்ய அரசு முடிவு செய்திருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबिलाइज करना है स्पीड अप करना है इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் உலக நாடுகளுக்காக பொருட்களை நாம் ஏற்றுமதி செய்யும் நிலை ஏற்படும் போது முக்கிய துறைகளில் நாம் யாரையும் சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படாது என்றும் பிரதமர் அப்போது குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு காலத்தில் பல துறைகளில் தனியாருக்கு வாய்ப்புகள் அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நிலக்கரி சுரங்கம் விண்வெளி அணுசக்தி துறைகளில் தனியார் முதலீட்டுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு துறையிலும் தனியாரின் பங்களிப்புக்கு வழிவகை செய்யப்படும் என்றும் பிரதமர் கூறினார் எதிர்காலத்தில் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி அதிகரிக்கும் என்றும் தோல் பொருட்கள் காலணிகள் தயாரிப்பு குளிர்சாதன எந்திரங்கள் தயாரிப்பு போன்றவற்றை கூடுதல் வேலைவாய்ப்புகள் ஏற்படும் என்றும் இந்தியா சுயசார்புடன் பயணிக்கும் அதே வேளையில் மற்ற நாடுகளுடனும் நட்புறவை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் பிரதமர் கூறினார் intent inclusion investment infrastructure or innovation hal mein jo bol faisle liye gaye hain usme bhi aapko in sabhi ki jhalak mil jayegi in faislon ke sath humne tamam sectors ko பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் 
புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்பட உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா போன்ற சிக்கலான சூழலை இந்தியாவால் திறம்பட எதிர்கொள்ள முடியும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் அமெரிக்காவில் செப்டம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள ஜி ஏழு நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நேற்று தொலைபேசி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் பேசினார் அப்போது செப்டம்பர் மாதம் அமெரிக்காவில் நடைபெறும் ஜி ஏழு உச்சி மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொள்ளுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அழைப்பு விடுத்தார் ஜி ஏழு நாடுகள் அமைப்பில் பொருளாதார வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளான பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் அமெரிக்கா பிரிட்டன் கனடா ஆகிய நாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன தற்போது கொரோனா பிரச்சினையால் இந்த அமைப்பில் உள்ள பெரும்பாலான நாடுகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கொரோனாவை தடுக்க தேவையான அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்களை அனுப்பி இந்தியா உதவி வருகிறது ஜி ஏழு நாடுகள் அமைப்பை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் இந்தியா போன்ற நாடுகள் இதில் இடம்பெற வேண்டும் என்றும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபரின் இந்த தொலைநோக்கு சிந்தனைக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜி ஏழு மாநாடு வெற்றி பெற அமெரிக்காவுடன் இணைந்து செயல்படுவதில் இந்தியா மகிழ்ச்சி அடைவதாக தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் இரு நாடுகளிலும் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமை உலக சுகாதார அமைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்தும் தொலைபேசியில் இருநாட்டு தலைவர்களும் கலந்துரையாடினார்கள் அமெரிக்காவில் தற்போது நிலவி வரும் உள்நாட்டு கலவரங்கள் குறித்தும் அமெரிக்க அதிபரிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கவலை தெரிவித்தார் பிரச்சினை விரைவில் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி அமெரிக்க அதிபரிடம் வாழ்த்து தெரிவித்தார் லடாக் எல்லையில் இந்தியா சீனா இடையே நிலவும் எல்லை பிரச்சினைகள் குறித்தும் இரு தலைவர்களும் பேசியதாக கூறப்படுகிறது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அர்மேனியா நாட்டு பிரதமர் நிக்கோல் பாஷ்யா மற்றும் அவரது குடும்பத்தார் விரைவில் தொற்றிலிருந்து மீண்டு குணமடைய வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் அர்மேனிய நாட்டு பிரதமர் நிக்கோல் பாஷிங்கியான்கு தொற்று கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அவரது குடும்பத்தாரும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன இவர்கள் மிக விரைவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து விடுபட்டு குணமடைய வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் அர்மேனியாவுக்கு இந்தியா துணை நிற்கும் என்றும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மாரிசனுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக நாளை இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளார் இந்திய பிரதமர் மோடியுடனான இந்த ஆலோசனையின் போது கொரோனா தொற்று பாதுகாப்பு வர்த்தகம் கடல்சார் ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்து விவாதிக்க உள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மாரிசன் தெரிவித்துள்ளார் மெல்போர்னில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஒருமித்த சிந்தனைகளை கொண்ட ஜனநாயகங்கள் இயற்கை வளங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் கூட்டாளிகள் என்ற அடிப்படையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வலுவான உறவு மேலும் செழிப்பாக இந்த ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக கூறினார் இந்திய சீன ராணுவ மூத்த அதிகாரிகளிடையே வருகிற ஜூன் ஆறாம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற இருப்பதாகவும் இந்தியா தனது நிலையில் எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளாது என்றும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் சீனா துருப்புகளை அதிகரித்து வருவதை இந்தியா உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாகவும் எத்தகைய சூழ்நிலையையும் சமாளிக்க உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் லடாக் எல்லைப் பகுதியில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே எல்லை பிரச்சினை நிலவி வருவதை ஒப்புக்கொண்டுள்ள ராஜ்நாத் சிங் எல்லையில் சில இடங்களை சீனா உரிமை கொண்டாடினாலும் இந்தியா தனது நிலைமைப்பாட்டிலிருந்து ஒருபோதும் பின்வாங்காது என்றும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் எல்லைக்கோடு பிரச்சினை தொடர்பாக இருநாட்டு ராணுவ உயர் அதிகாரிகளிடையே ஜூன் ஆறாம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளதாகவும் எந்தவொரு அழுத்தத்தையும் இந்தியா எதிர்கொள்ளும் என்ற நிலையில் எந்தவித மாற்றமும் கிடையாது என்றும் தில்லியில் பேட்டி ஒன்றில் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் ரஃபேல் விமானங்களை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் வழங்குவதாக பிரான்ஸ் உறுதியளித்துள்ளது என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார் பிரான்ஸ் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் புளோரன்ஸ் பார்லே உடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனை நடத்திய அமைச்சர் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் கோவிட் பிராந்திய பாதுகாப்பு இருதரப்பு பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்து அப்போது ஆலோசனை நடத்தியதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் 
பிரான்சில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த அந்நாட்டு ராணுவம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்ததாகவும் அப்போது ரஃபேல் விமானங்களை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் இந்தியாவிற்கு வழங்க பிரான்ஸ் அமைச்சர் உறுதியளித்ததாகவும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் குறிப்பிட்டுள்ளார் தில்லி சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் நகருக்கு அமைக்கப்பட்டு வரும் புதிய பசுமை விரைவு சாலை மூலம் பயண நேரம் நான்கு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக குறையும் என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் தில்லி சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து அமிர்தசரஸ் நகரம் வரை அமைக்கப்பட்டு வரும் பசுமை வழிச்சாலையின் புதிய மேம்பாட்டு திட்டங்களை அறிவித்த அவர் இதன் மூலம் குருதாஸ்பூர் நகருக்கு அமிர்தசரஸ் அல்லது கர்தார்பூர் வழியாகவும் செல்ல முடியும் என்று தெரிவித்தார் இந்த பசுமை வழி விரைவு சாலை திட்டத்தின் மூலம் சுல்தான்பூர் லோதி கோய்ந்தவால் ஷாஹிப் கதூர் ஷாஹிப் மற்றும் அண்மையில் மேம்படுத்தப்பட்ட தேரோ பாபா நானக் மற்றும் கர்தார்பூர் ஷாஹிப் சர்வதேச வழித்தடத்தையும் இணைக்க முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தில்லி விமான நிலையத்திலிருந்து அமிர்தசரஸ் நகருக்கு செல்லும் பயண நேரம் நான்கு மணி நேரம் வரை குறையும் என்று தெரிவித்த அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இந்த விரைவு சாலையின் முதல் கட்ட பணிகள் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் சிக்னல்கள் இல்லாத சாலையாக இது இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் जो कुछ है जो कोई है वह केवल राधा और कृष्ण ही है राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है एक चीज है वो क्या प्रेम राधा दिनम इनपेशनल श्री कृष्णा इतिहास इस सृष्टि का आधार भी திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் திரைப்பட காட்சியாளர்கள் சங்கங்கள் மற்றும் திரைத்துறை பிரதிநிதிகளை மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் காணொலி காட்சி மூலம் சந்தித்து உரையாற்றினார் இந்த சங்கங்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் அனுப்பிய கோரிக்கைகள் மற்றும் கொரோனா காரணமாக திரைத்துறை எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது கூட்டத்தில் எழுப்பப்பட்ட கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் திரைத்துறையினரின் பிரச்சினைகள் குறித்து தேவையான நடவடிக்கைகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு அமைச்சகங்களுடன் விவாதிக்கப்படும் என்று கூறினார் மேலும் திரைப்படம் தயாரிப்பு தொடர்பான பணிகளை மீண்டும் தொடர்வது குறித்து நிலையான இயக்க வழிமுறைகளை அரசு விரைவில் வெளியிடும் என்றார் கொரோனா தொற்றின் காரணமாக மூடப்பட்டுள்ள திரையரங்குகளை மீண்டும் திறப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் குணமடைந்து வருவோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழப்போரின் விகிதம் ஒரு லட்சம் பேருக்கு நான்கு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக உள்ளது என்று தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பை பொறுத்தவரை மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இந்தியாவில்தான் கொரோனா பாதிப்பு குறைவாக உள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது நாட்டில் இதுவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து ஏழாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது இதேபோல் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைபவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரித்து வருவதாகவும் தற்போது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதமாக அதிகரித்து இருப்பதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் மொத்தம் இதுவரை ஒரு லட்சத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்திருப்பதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து தொன்னூற்று ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதையடுத்து ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் புதிதாக எண்ணூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது
சென்னையின் புறநகர் மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டில் இன்று எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் பதினைந்து பேருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் முப்பத்தி ஒரு பேருக்கும் திருவண்ணாமலையில் ஒன்பது பேருக்கும் இன்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாநிலம் முழுவதும் இன்று ஐநூற்று பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக பதிமூன்று பேர் இதுவரை தமிழகத்தில் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தற்போது பத்தாயிரத்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஏழாயிரத்து பேர் கொரோனா பாதிப்பு இருக்குமோ என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் அரசு முகாம்களில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இன்று சென்னையில் மட்டும் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு மாநிலத்தில் நூற்று தொன்னூற்றி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மற்ற மாவட்டங்களில் உயிரிழப்புகள் இன்று பதிவாகவில்லை சென்னையில் இதுவரை எட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் தற்போது ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் பிரதமர் விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இதன் மூலம் ஒன்பது கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைந்திருப்பதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் நீடிக்கப்பட்டு வரும் ஊரடங்கால் விவசாய பணிகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன விவசாய பணிகள் தடைபடாமல் இருக்க விவசாயிகளுக்கு வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் ஆறாயிரம் ரூபாய் மூன்று தவணைகளாக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது பொது ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் இதுவரை இந்த திட்டத்திற்காக பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இதன் மூலம் ஒன்பது கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைந்திருப்பதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கிழக்கு மத்திய அரபிக்கடலில் உருவாகியுள்ள அதிதீவிர புயல் நிசர்கா இன்று மாலை தெற்கு மும்பைக்கு அருகே கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மும்பைக்கு தெற்கு தென்மேற்கில் ஐநூற்று எழுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தற்போது மையம் கொண்டுள்ள நிசர்கா புயல் இன்று மாலை கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மணிக்கு ஒன்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இந்த புயல் வடக்கு வடகிழக்காக நகர்ந்து வருவதாக அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக பால்கரில் இரண்டு தேசிய மீட்புப்படை குழுவினரும் மும்பை மூன்று குழுக்களும் ரைகாட்டில் இரண்டு குழுக்களும் ராட்நகிரியில் ஒரு குழுவும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மக்களை முகாம்களில் தங்க வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்த பனிரண்டு மணி நேரத்தில் இந்த புயல் மேலும் வலுவடையும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே அரபிக்கடலில் முகாமிட்டுள்ள கடலோர காவல் படையினர் புயல் குறித்து மீனவர்களுக்கு எச்சரித்து வருகின்றனர் புயல் மும்பை கடற்கரையை நெருங்கி வருவதால் மீனவர்கள் கரைக்கு திரும்புமாறு எச்சரித்து வருகின்றனர் இதனிடையே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதிகாரிகளுடன் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் இந்தியாவின் மேற்கு கரையோர பகுதிகளில் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையை ஆராய்ந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் புயல் தாக்கும் பட்சத்தில் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என தாம் பிரார்த்திப்பதாகவும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் உள்நாட்டு விமான சேவையை தொடங்குவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்த அந்தந்த மாநிலங்களின் கொரோனா தொற்றின் நிலைமையை மதிப்பிட்டு அதற்கேற்றபடி உள்ளூர் விமான சேவையை மாநில அரசுகளை வழங்கலாம் என்று கூறியுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து விமான சேவையை மேற்கொள்ள வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்து தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது அதன்படி தனி விமானத்தில் பயணிப்பவர்களுக்கு பயணத்திற்கு முன்பாக உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்படும் என்றும் கொரோனா தொற்று அறிகுறிகள் இருக்கும் யாருக்கும் விமானத்தில் பயணம் செய்ய அனுமதியில்லை என்றும் கூறியுள்ளது பயணத்திற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திடமிருந்து கொரோனா தொற்று இல்லை என்று சான்றிதழ் அளித்தால் பரிசோதனை செய்யப்பட மாட்டாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விமானத்தில் பயணிப்பதற்கு முன்பு இ பாஸ் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தொழில் சம்பந்தமாக வேறு இடங்களுக்கு சென்று நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்குள் திரும்பக்கூடிய பயணிகளுக்கு தனிமைப்படுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது வெளிமாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் பயணிகளுக்கு இதே நடைமுறை கடைபிடிக்கப்படும் என்றும் குறிப்பாக மகாராஷ்டிரா தில்லி குஜராத்திலிருந்து வரும் பயணிகளுக்கு தீவிர பரிசோதனை செய்யப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்திலிருந்து வெளிமாநிலங்களுக்கு செல்லும் பயணிகள் அனைவரும் முழு பரிசோதனை செய்த பின்னரே விமானத்தில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது 
வெளிநாடுகளிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் பயணிகள் அனைவரும் முதல் நாள் மற்றும் ஏழாம் நாள் ஆர் டி பி சி ஆர் பரிசோதனை செய்யப்படும் என்றும் கட்டணம் செலுத்தி தனிமைப்படுத்தும் மையங்களில் ஏழு நாட்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் உறுதி செய்யப்படவில்லை என்றால் அவரவர் சொந்த மாவட்டத்தில் மேலும் ஏழு நாட்கள் கட்டணம் செலுத்தி தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் என்றும் அங்கும் தொற்று இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர் மேலும் ஏழு நாட்களுக்கு அவரவர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விமான நிலையங்களில் ஒவ்வொரு பயணிக்கும் அழியாத மை மற்றும் தனிமைப்படுத்துதல் குறியீடு வைக்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு நெல்லுக்கான ஆதார விலையினை உயர்த்தியதைத் தொடர்ந்து நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள் மத்திய அரசுக்கும் பாரத பிரதமருக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் காவிரி பாசன பகுதியாக உள்ளது இங்கு பெரும்பான்மையான நெல் பயிரிடப்படுகிறது இந்நிலையில் மத்திய அரசு நெல்லுக்கான ஆதார விலையை உயர்த்தியுள்ளதால் அங்குள்ள விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அதனால் நாங்கள் எல்லாம் காத்திருந்தோம் நெல் விலையை ஏற்றி கொடுத்துருக்கீங்க மத்திய அரசுக்கும் நரேந்திர மோடி ஐயாவுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மத்திய அரசு இந்த ஆண்டு நெல்லுக்கு விலையை உயர்த்தியிருக்கிறார்கள் ஆகவே மத்திய அரசு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொடுக்கும் விவசாயிகள் குறுவ சாகுபடிக்கான வேலையை உறுதி அடிச்சிருக்கோம் விதை விதைக்க போகிறோம் தண்ணி திறந்து விடுறதுக்கு முதலமைச்சருக்கு நன்றி பாரத பிரதமருக்கும் உயர்த்தி கொடுக்குறாங்க அதுக்கு பிரதம மந்திரி வந்து விலை உயர்த்தி கொடுத்துருக்காரு அவருக்கும் நன்றி மத்திய அரசு வந்து விலை கூடுதலாக அறிவிச்சிருக்காங்க விவசாயிகளுக்கும் நல்ல மகிழ்ச்சி நெல் விலை கூடுதலாக அறிவிச்சதுக்கு மத்திய அரசுக்கும் நரேந்திர மோடி ஐயாவுக்கும் நன்றி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பதினான்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு ஊராட்சிகளிலும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது மாவட்டம் முழுவதும் ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று பயனாளர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்து வருகின்றனர் கொரோனா தொற்று காரணமாக நடைமுறையில் உள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு காலத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படுகின்ற நூறு நாள் வேலை தங்களுக்கு பெரும் உதவியாக இருப்பதாக கடம்பத்தூர் ஒன்றியம் அகரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த ஆறு மாத காலமாக கொரோனா வந்ததுனால வீட்டிலேருந்து வெளியில் யாரும் வெளியிலும் போகல வீட்லேயே இருக்காங்க கடையை எதுவும் எதிர்த்தா இருக்கல சாப்பாட்டுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் எந்த வேலையும் யாருக்கும் தெரியும் இந்த நூறு நாள் வேலை சாப்பாட்டுக்கு எல்லோரும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இந்த நேரத்தில் இந்த வேலை கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி நாங்கள் வந்து நூறு நாள் வேலைக்காக வந்திருக்கோம் இங்கே வந்து எங்களுக்கு வேலை வந்து தூர் வாடுற வேலை செடிக்க செடி நடுற வேலை தண்ணியெல்லாம் ஊற்றுறோம் செடிக்கு இந்த ஆறு மாத காலமாக எங்களுக்கு வேலை இல்லை மோடி ஐயா இந்த வேலையை எங்களுக்கு இப்போ அமைச்சு கொடுத்துருக்காக அமைச்சு கொடுத்ததுக்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இவங்கனால மூணு மாதமாக குறைவா இல்லை வீட்டில் இருந்தோம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாருமே வெளியில் வேலைக்கு போகல ட்ரெயினு பஸ்ஸு எதுவுமே போகல ரொம்ப வறுமையில் இருந்தோம் அந்த நூறு நாள் வேலைக்கு கூப்பிட்டாங்க அதனால் வந்தோம் இந்த வேலை இந்த டைமில் எங்களுக்கு கொடுத்து ரொம்ப யூஸாக இருக்குது மோடி ஐயாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இப்போ ஒரு மூணு மாதமாக இந்த கொரோனானால நாங்கள் வேலை இல்லாமல் இருந்தோம் மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க சார் இப்போ வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு வரோம் நாங்கள் இங்கே வந்து ட்ரெஞ்ச் கட்டிங் செய்கிறோம் செடி நடுதல் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஏரி தூர் வர்றது எல்லா வேலையும் செய்கிறோம் சார் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டம் சார் இது இந்த கொரோனானால மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க சார் இப்போ இந்த வேலை கொடுக்கவே கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பால் அரிசி பருப்பு இத காய்கறிலாம் வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் வேலை கொடுத்த ஐயா மோடி ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார் வந்து மோடி ஐயா வந்து மூணு மாதமா வேலை இல்லாத இருந்தால் இந்த கொரோனாவுக்காக வேலை கொடுத்துருக்குறாரு எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பத்துக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் ட்ரெயின் வசதி இல்லை பஸ் வசதி இல்லை எதுவுமே இல்லை இங்கே வந்து வேலை செய்யறதுனால எங்களுக்கு மோடி ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்து நான்கு லட்சத்து எண்பத்து நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது முப்பது லட்சத்து பத்தாயிரத்து நானூற்று எண்பத்து மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி எட்டாக உள்ளது இந்நோய் தொற்றால் அமெரிக்காவில் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தின் காரணமாக மேலும் பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு 
கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன்படி அமெரிக்காவில் இத்தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினெட்டு லட்சத்து எண்பத்து ஒராயிரத்து இருநூற்று ஐந்தாக உள்ளது குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து நான்காகவும் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாகவும் பதிவாகியுள்ளது பிரேசிலில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்து ஓராயிரத்து முன்னூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து இருபத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்து ஒன்றாக உள்ளது ஸ்பெயினில் இத்தொற்றுக்கு இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து பனிரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்ரஹாம் லிங்கனுக்கு பின்னர் எந்தவொரு அதிபரையும் விட ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க சமூகத்திற்காக தமது நிர்வாகம் அதிக பணிகளை செய்துள்ளது என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குற்றவியல் சட்ட சீர்திருத்தம் உள்ளிட்ட தமது பல்வேறு பணிகளை அவர் பட்டியலிட்டுள்ளார் மேலும் ஜார்ஜ் பிளாய்ட் கொடூர படுகொலையின் காரணமாக ஒட்டுமொத்த தேசமே பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாறியுள்ளது என்றும் தமது நிர்வாகம் ஜார்ஜ் பிளாய்ட் படுகொலைக்கும் அவர்களது குடும்பத்திற்கும் நீதியை பெற்றுத்தரும் என்றும் கூறியுள்ளார் மேலும் ஒரு அதிபராக அமெரிக்க தேசத்தையும் மக்களையும் காப்பதை தனது முழு முதல் கடமையாக கொண்டுள்ளதாகவும் அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த அமெரிக்கரான நாற்பத்தி ஆறு வயதான ஜார்ஜ் பிளாய்ட் காவல்துறையினரால் கொல்லப்பட்டதாக கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக அமெரிக்காவில் பல நகரங்களில் கலவரங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன பல இடங்களில் வன்முறை சம்பவங்களும் நிகழ்ந்து வருகின்றன போராட்டக்காரர்கள் வன்முறையை கைவிடாவிட்டால் ராணுவம் கொண்டுவரப்படும் என்று அதிபர் டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இந்நிலையில் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் ஏராளமான போராட்டக்காரர்களும் பேரணியாக சென்றனர் இவர்களை இவர்களை கட்டுப்படுத்த இரண்டாயிரத்து ஐநூறு பாதுகாப்பு படையினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் இதனிடையே அதிபர் தேர்தல் வேட்பாளரான ஜோ பிடன் பலியான ஜார்ஜ் பிளாய்டின் குடும்பத்திற்கு தனது முழு ஆதரவு உண்டு என்று தெரிவித்துள்ளார் அவரின் படுகொலைக்கு நீதியை பெற்றுத்தருவதை தனது முதல் பணியாக எடுத்து செயல்படுவதாக தாம் சபதம் ஏற்றுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் அரபிக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள நிசர்கா புயலால் தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கோவை நீலகிரி மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுவையின் மற்ற இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று கொரோனா பரிசோதனை எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துங்கள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வேண்டுகோள் தினத்தந்தி பேருந்துகளில் பணமில்லா பரிவர்த்தனை மூலம் பயணச்சீட்டு பெறும் வழிமுறைகள் வெளியீடு தமிழக அரசு தினபணி அசாமில் தொடர் மழையால் பல இடங்களில் நிலச்சரிவு பத்தொன்பது பேர் உயிரிழப்பு தினமலர் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை இரண்டு மாதம் தள்ளி வைக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தினகரன் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்படைந்துள்ள நாட்டின் பொருளாதாரம் மீண்டும் நிச்சயம் வளர்ச்சி பெறும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை ஜி ஏழு நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்க பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தொலைபேசி உரையாடலில் அழைப்பு விடுத்தார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பிரதமரின் விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் விடுவிப்பு ஒன்பது கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைந்தனர்
அரபிக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள நிசர்கா புயல் இன்று மாலை வடக்கு மகாராஷ்டிரா தெற்கு குஜராத் இடையே கரையில் கடக்கும் என எதிர்பார்ப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம் வெளிநாடுகளில் இருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் விமான பயணிகள் அனைவரும் ஏழு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களில் இருக்க வேண்டும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு சதவீதமாக உயர்வு மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் மேலும் ஆயிரத்து தொன்னூற்றி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்